ഏർമാരെ ദൈവനാമത്തിൽ വന്നനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പുതിയ നിയമ ജീവിതവും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ചില എക്സാമ്പിൾസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരോട് ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ന്യൂ കവനൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ കവനൻ ലൈഫിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന്റെ ഒരു ന്യൂ കവനൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ന്യൂ കവനൻ ലൈഫും ന്യൂ കവനൻ മിനിസ്ട്രിയും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ന്യൂ കവനന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളിത് വളരെ പല പ്രാവശ്യവും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭിപ്രായ ലേഖനമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി ന്യൂ കവനന്റ് എന്താണെന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഓൾഡ് കവനന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൾഡ് കവനന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ന്യൂ കവനന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെ ആക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഓൾഡ് കവനന്റ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ കവനന്റിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരെ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൾഡ് കവനന്റിൽ ദൈവത്തിന് സാധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പുതിയ കവനന്റ് പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പഴയ ഉടമ്പടിക്ക് കുറവില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പുതിയതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഓൾഡ് കവനന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു കുറവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവത്തിന് സാധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ കവനന്റ് ആണെന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഓരോ ദിവസം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ പ്രോമിസിന്റെ മുകളിലാണ് ന്യൂ കവനന്റ് ഇസ് എനാക്റ്റഡ് ഓൺ ബെറ്റർ കവനന്റ് ഇസ് എനാക്ട് ഓൺ ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അവന് വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദാ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനാകിയാൽ ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഒബ്ടൈൻഡ് മോർ എക്സലൻ മിനിസ്ട്രി ബട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹീസ് ഓൾസോ മീഡിയേറ്റർ ഓഫ് ബെറ്റർ കവന വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ എനാക്റ്റഡ് ഓൺ ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് അതായത് പുതിയ കവനന്റിൽ പഴയ കവനന്റിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസുകളെക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ചില പ്രോമിസുകളുണ്ട് ആ പ്രോമിസുകൾ പുതിയ കവനന്റിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് അതിന് നമ്മൾ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള എന്ത് വാഗ്ദത്തമാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വായിക്കാം പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താണ് പഴയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ കവനന്റ് ഉടമ്പടി എപ്പോഴും സ്ഥാപിക്കുന്നത് രക്തം കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കവനന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മരണം അതിൽ ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ആ ഉടമ്പടിക്ക് സാധ്യതയില്ല എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ പഴയ കോൺട്രാക്ട് പഴയ ഉടമ്പടി
പഴയ ഉടമ്പടി കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു ആ പഴയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നു വാഗ്ദത്വം ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തു വായിക്കണം വായിക്കണമെന്നില്ല ഞാനത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ജോലിയിൽ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലെ അനുഗ്രഹം ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നീ തൊടുന്നതിനെല്ലാം അനുഗ്രഹം നീ അകത്ത് വരുമ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും അനുഗ്രഹം നീ കൈ തൊടുന്നതിനെല്ലാം അനുഗ്രഹം അതേപോലെ തന്നെ രോഗസൗഖ്യം ശാരീരിക ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പഴയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പഴയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് പുതിയ ഉടമ്പടി മനുഷ്യനുമായി സ്ഥാപിച്ചത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇൻക്ലൂഡിങ് രോഗസൗഖ്യമടക്കമുള്ള ശാരീരിക ആരോഗ്യമടക്കമുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പഴയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ തന്നെ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോമിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പുതിയ കവനന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പുതിയ കവനന്റ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസും ആവശ്യമാണ് ഇബ്രാഹിം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശേഷതയേറിയ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ഒരു യാഗവും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാളകളുടെയും ആട്ടുപട്ടന്മാരുടെയും രക്തത്താൽ സ്ഥാപിച്ച ആ ആ ഉടമ്പടിയേക്കാൾ ബെറ്ററായി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസിൽ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവനന്റ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു അത് ഊനമില്ലാത്ത പാവമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു എന്ന ദുർദോ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തിൽ കൂടിയാണ് കർത്താവ് ആ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബെറ്റർ കവനന്റിലെ ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെ പറയുന്ന ആ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് തപ്പില്യമായിട്ട് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് പറയുന്നു അത് എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അത് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ അബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ആ പ്രോമിസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കവനന്റിൽ കൂടിയുള്ള ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് അത് ഞാൻ ചിലത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പാപക്ഷമയാണ് ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഇനി ഓർക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഏർലപ്പാട് എബ്രാഹിം ലഹനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ വിൽ റിമെമ്പർ യുവർ സിൻസ് നോ മോർ അതാണ് അതിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രീഡം ഫ്രം സിൻ പാപത്തിന്റെ പവറിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മൂന്നാമത് പാപത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വിജയം ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിക്ടറി ഓവർ ഓൾ സിൻസ് എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള വിജയം ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൊമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായവും ഏഴാമത്തെ അധ്യായവും എട്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാലാമതായി ദൈവത്തെ സ്വന്തം പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയുവാനായിട്ടും ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ആത്മാവിലാകുന്ന ഫെലോഷിപ്പും പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഈ ബെറ്റർ കവനന്റിലെ ബെറ്റർ പ്രോമിസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥത കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്കുള്ള സമാധാനം ഈ പുതിയ
ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ചെറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വരെ നേരിട്ട് കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ടും കർത്താവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ബെറ്റർ പ്രോമിസസ് എന്ന രീതിയിൽ പുതിയ കവനിൻ്റെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം പോലും പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ കൂടി കർത്താവിന് തരാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന് അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിൽ കൂടി ബെറ്റർ കവനന്റ് പിതാവായ ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെയും ഇതിലെ തമ്മിലുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ രണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നത് പലരും ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ കയറുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം ശരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് ഈവൻ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ തന്നെ ആ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ന്യൂ കവനിലുള്ള കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്ക് പഴയ ഉടമ്പടിയിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ സാധ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഒന്ന് സ്പിരിച്വലും ഒന്ന് ഫിസിക്കലുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയപൂർവം ആഗ്രഹിക്കുകയും വാഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക യേശുക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന് നദി കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ റിയലായിട്ടുള്ള എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വാഞ്ചിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമില്ല ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വ്യക്തികളും പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണെങ്കിലും ഈ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഈ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വേണം പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ജീവിക്കുകയും വേണം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും പോകണം ഇതാണ് സാധാരണ പല വ്യക്തികളുടെയും ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് വന്നിട്ട് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ഈ പ്രോമിസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് ഒരു കാര്യം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് പുതിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേതിനെ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു പഴയതാകുന്നു ജീർണിക്കുന്നു മീൻ പോവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടി കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പഴയ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കോൺട്രാക്ട് ഇൻവാലിഡ് ആയി ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ജോലിയിലാണെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഇല്ല നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഴയ കോൺട്രാക്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് എന്നാലും അത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അത് നമുക്ക് തരില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഭൗതിക നന്മകൾ ഒന്നും ദൈവം നമുക്ക് തരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ദൈവം ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇത് കോൺട്രാക്ടിലുള്ളതല്ല വാഗ്ദത്വത്തിലുള്ളതല്ല നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ദൈവം പറയും ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ നിയമമായിട്ടുള്ള ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ ഇതില്ല അത് ഒപ്സൽ അല്ല നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയി എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്സലേറ്റ് ഇറ്റ് അത് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണിത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്നും അതിൽ ദൈവം എന്താണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും പഴയ ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്നും എന്താണ് ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എങ്കിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി ആ കോൺട്രാക്ട് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നു മകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അവകാശമാണ് എന്റെ പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിൽപ്രത്തത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്തത് ഒരു നിലയത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എത്ര വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിലല്ല എത്ര വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഊവ എന്നാണ് അത് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്റെ കോൺടാക്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്കുള്ള ഈ വിൽപത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ റിച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ ഞാനത് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയോ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയോ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഞാൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തന്നില്ലെന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ തരാതിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിരാശരായി ഡിസ്കറേജായി രണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കവനന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നന്മകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ആ പുതിയ കവനന്റിൽ ലൈഫ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴി ചെയ്യാനും കഴിയാതെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കുള്ള ഒരു മിസറബിൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യതയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു നിഴലായിട്ട് കാണുന്നത് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ചെങ്കടൽ കടന്നു വന്ന ഒരു അനേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനസംഘം അവർ കനാനായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തത് കനാനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്നാൽ അവർ മിശ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു കനാലിൽ എത്തുകയും ചെയ്തില്ല ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇവർ നാൽപ്പത് വർഷം കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ മിസ്രൈമിൽ അവർക്ക് ചിലതുണ്ടായിരുന്നു കനാലിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മിസ്രൈമിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചുറ്റുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ കനാലിൽ അവർക്ക് എന്താണുള്ളത് കനാലിലുള്ളത് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ അല്ല ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ള മരുഭൂമിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് മരുഭൂമിയിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്രൈമിലെ ഉള്ളിയും ഇല്ല ചുറ്റുള്ളിയും ഇല്ല വെള്ളരിക്കയും ഇല്ല കനാലിലെ തേനും പഴു പാലും ഒഴുകുന്ന പ്രദേശമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിന്റെ നടുക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇവർ കിടന്ന് കറങ്ങാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് മന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് മന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശരിയാണ് മന്ന വളരെ നല്ല ഭക്ഷണവും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ സ്വാദിഷ്ടപരമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ആഹാരം നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് കഴിക്കും മടുപ്പില്ലാതെ കഴിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കും ഞാൻ മൂന്ന് നേരത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് രണ്ടു നേരം രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കും ഒരാഴ്ച കഴിക്കും രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കും ഒരു മാസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നാൽപ്പത് വർഷം എത്ര നല്ല ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറയും ഒരു കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി ഇതാണ് മഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിച്ച മരുഭൂമിയിൽ കറങ്ങിയ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു മിശ്രൈമിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു നല്ലത് കാരണം എന്താ അവർക്ക് കനാലിൽ കടക്കാനായിട്ട് കഴിയാഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പഴയ കവനന്റിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല
ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക നന്മകളാണ് പലർക്കും താല്പര്യം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു പുതിയ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് ചിലർ പറയും പഴയ വീഞ്ഞായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ചിലത് യേശു ക്രിസ്തു ഉമയോഗം അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ അല്ലെ ശുശ്രൂഷകർ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകർ ആകേണ്ട വ്യക്തികൾ എന്താണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെന്നും നന്മകളെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നും വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കാതെ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ നന്മകൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇതൊരു പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഓരോ സമയത്ത് എനിക്കുന്നത് അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനാൽ ഗ്രിപ്റ്റാവും അത് അവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വാസമായി തീരും വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ദൈവവനത്തെ പറ്റിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ വാക്യം എടുത്തിട്ടാണ് റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓരോസ് പറയുന്നത് ഇതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ആയ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് വിശ്വാസമായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അന്നേരം അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകർ ഇത് പഠിപ്പിക്കാതെ ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില എക്സ്ട്രേണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാനായിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതുമില്ല ഇതുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കാം എങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ജീവിക്കാം എങ്ങനെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകാം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തു വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴി എന്നുള്ളത് എബ്രാൻ ലേഖനം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിനെ പറ്റിയാണ് എബ്രാൻ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എബ്രാൻ ലേഖന കർത്താവ് പറയാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശേരിയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി ദർ ഫോർ ബദർ ആൻഡ് സിൻസ് വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ടു എൻ്റർ ദ ഹോളി പ്ലേസ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ബൈ എ ന്യൂ ആൻഡ് ലിവിംഗ് വേ വിച്ച് ഹി ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ എസ് ത്രൂ ഹിസ് വേൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ക്യാഷ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ജീവനുള്ള വഴിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആണിത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുതിരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാടുള്ള ഒരു വലിയൊരു തുരങ്കമുണ്ട് ആ തുരങ്കം എല്ലാം പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ വളരെ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രി അവിടെ നിന്നൊരു ട്വിറ്ററിൽ കൂടി അതങ്ങ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അവർ ഇവിടുത്തെ ഇനാഗ്രേഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചടങ്ങൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വഴി അങ്ങ് തുറന്നു അതായത് ഇതാണ് ഒരു വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഒരു വഴി വെറുതെ അങ്ങ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീലയിൽ കൂടിയാണ് ഈ വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനാഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ എ ന്യൂ ആൻഡ് ലിവിംഗ് വേ ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ എസ് ത്രൂ ഹിസ് വേൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തു ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു വഴിയാണിത് ആ വഴിയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോസ്വരന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാലും ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ഇത് പറയുന്നതും അപ്പോസ്വ
ഇത് ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലഹന കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നത് ആ നിയമകർത്താവിന്റെ മരണം വരെ ആ നിയമത്തിന് സാധ്യതയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്റെ രക്തം ഒഴി ഒഴിച്ച് ഞാൻ അത് വഴി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വലമാർ ഇതേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലേക്ക് വിശ്വാസത്താലായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു കൊള്ളുവിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്വലന്മാർ അപ്പോസ്വന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ന്യൂ കവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഈ വഴിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ടും കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ മിനിസ്റ്ററേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ യേശു തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല ചിന്തിക്കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ വഴിയുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു നാടം മുറിച്ചുകൊണ്ടല്ല തന്റെ ദേഹം തന്നെ കീറിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ നിമിത്തം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കീറപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് തിരശ്ശീലുകളെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ കവനത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തിൽ യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തിരശ്ശീലയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള ഒരു തിരശ്ശീലയാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചത് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു തിരശ്ശീല ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് രണ്ട് ആദ്യത്തെ തിരശ്ശീല രണ്ടാമത്തെ തിരശ്ശീല നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല മൂന്നാമത് വേറൊരു തിരശ്ശീലയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ അത് മൂടുപടം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്നിനെയും വെയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ച് രണ്ട് കോരിൻ ചേർ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തിരശ്ശീല പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തിരശ്ശീല ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിരശ്ശീല ഈ മൂന്ന് തിരശ്ശീലയും ചിന്തപ്പെടുന്നതിൽ കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിലേക്ക് കർത്താവ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വഴിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓടി തുടങ്ങുന്നതല്ല എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു തിരശ്ശീല വന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് ആ ദേവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ തിരശ്ശീല കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ട് വന്ന ഒരു സെപ്പറേഷനും മനുഷ്യന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു തിരശ്ശീലയെ പറ്റിയുമാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടിരിക്കുകയും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരശ്ശീലയില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ഏകാത്മാവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവർ ഏകാത്മാവായിരുന്നു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഏകശരീരമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു തിരശ്ശീലയില്ലായിരുന്നു അവിടെ
ദൈവവും പിതാവായ ദൈവവും യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഈ ഒരു തിരശീലയും ഇല്ല വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് തിരശീലയ്ക്കകത്ത് ദൈവമായിട്ടുള്ള പിതാവുമായ ദൈവമായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലാണ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പഴയ നിയമ പ്രവചനത്തിൽ സങ്കീർത്തനം പതിന പതിനാറിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പത്രോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം പതിനാറ് സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യമെടുത്ത് പറയാണ് ജീവമാർഗങ്ങളെ നീ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരൂ അതായത് ജീവന്റെ പുതുവഴിയെ പറ്റി അവിടെ തന്നെ പറയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ച ആ ജീവന്റെ പുതുവഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളുടെ മുന്നോടി ഫോർ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇതിന് മുമ്പ് ഈ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഓടിയത് ഈ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴി നമുക്ക് എനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തന്നിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഈ വഴിയിൽ കൂടി ജീവിച്ചെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തി ചിന്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരയാഗമായി തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീല മുകൾ മുകൾ താഴേക്ക് തന്നെ ചിന്തിപ്പോവുക എക്സാക്ട്ലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീല ചിന്തപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ ജീവന വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പല പ്രാവശ്യവും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വി നാഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ചാവിലും ആസ്വദിപ്പാൻ ദൈവത്താൽ വിടപ്പെട്ട് പൂശിങ്കിൽ നീ നിൻ ജീവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു ആ തിരശീലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പാളയത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീല കീറി കഴിയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഫിനിഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാൽവേഷന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ജീവന്റെ പുതുവഴി ദൈവം തുറന്നു ന്യൂ കവനന്റ് ഈസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ ഇനി വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള യാഗത്തിൽ കൂടി ആ വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുതിരാൻ തുടങ്കം നിതിൻ ഗഡ്കരി അവിടെ നിന്ന് ഇമെയിൽ വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുപോലെ പിന്നീട് അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് അങ്ങ് നഷ്ടം ആ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇനി അത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു തന്റെ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് പലരും പറയുന്നതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ക്രിസ്റ്റ് അത് സത്യമാണ് എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതാണ് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഒരുവൻ തിരിയേണ്ട ആവശ്യം രണ്ട് കോരഞ്ചർ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ വേറൊരു വെയിൽ മാറിപ്പോവുകയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോവുക എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പോസ്റ്റൽമാരെ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫിനിഷ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ കോർ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന് പോയിസിലെ മെസ്സേജ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൂടുന്നു അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് തന്നെ പത്രോസ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിങ്കിൽ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പത്രോസ് തന്നെ വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയെടുത്ത് പറയാണ് ആക്സ് ആപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ജസ്റ്റ
നീ ജീവനുള്ള പുതിയ വഴിയിലും പ്രവേശിച്ചു നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ പോഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയുമായി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്നല്ല അപ്പോസ്വന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോസ്വന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തു പോസിൽ ഇതെല്ലാം കർത്താവ് തീർത്തു എന്നാൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊള്ളുവിൻ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അത് സംഭവിക്കാതെ ഒരുവൻ ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടു കോരിന്തർ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ മൂടുപടം നീക്കപ്പെടുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അവൻ പ്രവേശിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിലേക്ക് ഓട്ടം തുടങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻട്രൻസിന്റെ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി ഒരുവൻ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവന് മുമ്പോട്ട് ഇത് ഓടി തീർക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ഓട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അഭിപ്രായലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഓട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് അഭിപ്രായലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി വാഗ്ദത്ത് നിവർത്തി പ്രാപിക്കണം പിന്മാറുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് നിങ്ങളിൽ പ്രസാദമില്ല അഭിപ്രായലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നു എങ്കിലോ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രസാദമില്ല നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അത്രയാവുന്നു അതിലും ഇതൊരു കൂട്ടം തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ക്രിസ്തു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുമ്പോട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് പിന്മാറ്റം എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു പിൻപോട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഓടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് ഓടും ഇതിന് രണ്ടിന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റൻ പൊസിഷൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതില്ല ദൈവം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസാന്തരപ്പെട്ടതിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ച ചില വ്യക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഓടേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ് എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൽ നാം സാക്ഷികളിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരതയോടെയുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥിരതയോട് നമുക്ക് ഓടാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെയും നോക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫിക്സ് അവർ ഐസ് ഓൺ ജീസസ് ദ ഓതർ ആൻഡ് ദ പെർഫെക്ടർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ ഈ ഓട്ടം നമ്മളെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടം തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് അങ്ങ് ഓടുകയല്ല ഈ കർത്താവിൽ കണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തി ഓട്ടം മുടങ്ങി ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും ഈ വഴി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഈ വഴി അങ്ങ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നീ അങ്ങ് ഓടിക്കും നീ ഓടി 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 അങ്ങ് അവിടെ എത്തണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ല ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് കർത്താവാണെങ്കിൽ ഈ വഴി പൂർത്തീകരിച്ചത് കർത്താവാണെങ്കിൽ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഓട്ടം ഓടിക്കാനായി നമ്മളുടെ ഈ ഓട്ടം പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കർത്താവാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റ് പറ്റാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പഴയ പല വ്യക്തികളും പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി തീരും ഈ ഭാഗത്താണ് പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താലാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടത്തിന്റെ
ന്യായ പ്രമാണം എന്നുള്ളത് ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾ ഓട്ടം നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി വിശ്വാസത്താൽ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ നോട്ടം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഗലേഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിലേ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചിരിക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയതാര് നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കെട്ടവരോ നിങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആത്മാവിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലേയോ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ഇത് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഓടാനായിട്ട് കഴിയും പറയും കേരളത്തിലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് പറയാണ് അഞ്ചിന്റെ ഏഴിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു സത്യം എന്നാൽ സത്യമനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ആര് തടച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിയിരുന്നു സത്യമനുസരിക്കും ട്രൂത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സത്യത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഓടിക്കാടാൻ കഴിയുന്ന ഈ വഴിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വീണ് നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് വീണു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂ കവനന്റ് എന്താണെന്നും ഈ ന്യൂ കവനന്റ് ലൈഫ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ കവനന്റിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾഡ് കവനന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിത്തീരും ഓൾഡ് കവനന്റ് പ്രോമിസസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിത്തീരും ഇനി ഓൾഡ് കവനന്റിലെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി ഇത് രണ്ടും സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓൾഡ് കവനന്റ് പ്രോമിസ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ലായിരിക്കും പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രോമിസസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് സാധ്യമായി തരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമെന്നും ഈ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തുടരും ഒരു വലിയൊരു ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടു കോരിന്തരിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ന്യൂ കവനന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തവരും ഈ ന്യൂ കവനന്റ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയവരൊന്നും അല്ല എന്നാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായി അതിൽ കൂടി ഓടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് കവനന്റ് റീച്ചേഴ്സ് ആയി എന്താണ് പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് മാർക്സ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് കോരി ഒരു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ച വാക്യം ഞാൻ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം ആ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടി നടന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് രണ്ട് കോരി ഒരു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാലും അവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ തങ്ങളെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഞങ്ങളെ പറ്റി സഹായിക്കുന്നവരല്ല എന്നാലും ഒന്നാമത് പുതിയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരെ പറ്റി പ്രീ ചെയ്യുന്നതല്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു അവർ അവരുടെ ഇനാഡിക്വസി അവരുടെ ശക്തിയില്ലായ്മ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ഈ ഓട്ടം എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിക്വസിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴി
നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത നാലാമതായിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ന്യായവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്ര ഞങ്ങൾ കണ്ടംനേഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി ചിലരെ കണ്ടം ചെയ്ത് അവരെ വിശുദ്ധരാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരല്ല നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷകരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നീതി എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് അതിനിവിടെ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഒന്ന് തേജസ്സേറിയ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്താണ് ഈ തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷയും എന്താണ് തേജസ്സേറിയ ശുശ്രൂഷയും ഈ തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയാണ് മുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ തേജസ് ഇല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷയാണ് നല്ലത് പറയുന്നത് രണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് മരണത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സേറിയ ശുശ്രൂഷയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തേജസ്സുള്ളതും ഒന്ന് തേജസ്സേറിയ ശുശ്രൂഷയുമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുമ്പോട്ട് പൗലൂസ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു മോശ ആ മോശയുടെ ജീവിതം എടുത്തിട്ട് പൗലൂസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓൾഡ് കവനൻ മിനിസ്ട്രി എന്താണ് ന്യൂ കവനൻ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ നീക്കം വരുന്നതായ മോശയുടെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ് ഉള്ളതാവുകയില്ലയോ എന്നാണ് പറയുന്നത് മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് മരണത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അത് തേജസ് ഉള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആ തേജസ് ഉള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പൗരോസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നീക്കം വരുന്ന തേജസ് ഉള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കാര്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ അത് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് നീക്കം വരുന്നതാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് പൗലോസ് മോശ പഴയ നിയമത്തിൽ എടുക്കുക ഈ സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കോണ്ടക്ഷൻ ഞാൻ ആ വാക്യം വരുത്തിയാണ് എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സ് വൺ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവൻ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അത് ആ കൽ കൽപ്പന എഴുതി താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന തന്നെ ഇസ്ലാം മക്കൾ അത് ലംഘിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതുമായിട്ടുള്ള സംഭവം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ദൈവം വീണ്ടും തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ കൈ കൊണ്ട് അതേ കൽപ്പനകൾ വീണ്ടും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം സോറി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് അവിടെ പറയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും എഫോവിയോട് കൂടെയായിരുന്നു അവൻ പത്ത് കൽപ്പനയായ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പകലയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു രണ്ടാമത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന തന്നെ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് അത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടാത്ത നിയമങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കൽപ്പനയും കൊണ്ട് മോശ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മോശ ഈ കൽപ്പനയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കൽപ്പനയുടെ ഈ മരണ ശുശ്രൂഷയുടെ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ തേജസ് ആ തേജസ് കാരണം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നത് വഴി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തേജസ് കാണാൻ
എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മോശയുടെ മുഖത്തിന്റെ തൊട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടതുകൊണ്ട് മോശ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടങ്ങൾ ഇതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണവും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ മോശയുടെ മുഖത്ത് ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തേജസിനെ പറ്റിയാണ് രണ്ട് കോരിതർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷരത്തിന് ശുശ്രൂഷ മരണത്തിന് ശുശ്രൂഷ ഇതിനെല്ലാം ഒരു തേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് മനുഷ്യർ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവ മോശ മുഖത്തൊരു മൂടുപടമിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രപാഠ ഉത്സവത്തിൽ അത് അവിടെ തീരുകയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ മൂടുപടം മോശ ആദ്യമിട്ടത് ജനം തേജസ് കണ്ട് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തിന്റെ സന്ധിയിൽ ചെന്ന് മൂടുപടം മാറ്റും ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കും തിരിച്ചു വന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കും മൂടുപടവും കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് വേദനയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ് തൻ്റെ മുഖത്തിലെ ഈ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഫേഡായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് കുറഞ്ഞു 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ പക്ഷെ മോശ എന്ത് ചെയ്തു മോശ എന്നിട്ടും ആ മൂടുപടം മാറ്റിയില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ആദ്യം മോശ മൂടുപടം ഇട്ടത് തേജസ് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാനായിരുന്നു തുടർന്ന് മോശ ഈ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് തുടർന്നത് തൻ്റെ മുഖത്ത് മങ്ങിപ്പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവർ അറിയാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ മൂടുപടം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല പൗലോസ് രണ്ട് കോരിഞ്ചർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മോശ ആ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാര്യം തന്നിൽ നിന്ന് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദൈവിക തേജസ് അത് താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തിരിച്ചറിയരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരൊരു താനൊരു മൂട് പറയുന്നു എന്താണ് പൗലോസ് ഇതിൽ കൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വയം ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു തേജസ് ഉണ്ട് അത് ന്യായവിധിക്ക് ഒരു തേജസ് ഉണ്ട് അക്ഷരത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തേജസ് ഉണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളുകളും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൽപ്പനകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ വിശുദ്ധിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തേജസ് മങ്ങി 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 പോകാനാണ് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പുതിയ നിമിഷ ശുശ്രൂഷകരുടെ കാര്യമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് വാദങ്ങളാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളും പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവർ തങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടമുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തേജസ് ആ തേജസ് ഇല്ല എന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗമായിരിക്കാം പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കാം ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം പാട്ടായിരിക്കാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർഷാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തേജസ്സില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന നമ്മൾ എത്ര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ എത്ര ഉറക്ക കല്ലേരിയ പറഞ്ഞാലും എത്ര ആൾക്കാരെ അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര വൈബ്രേഷൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് നോ പവർ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇതിന്റെ പുറകിലില്ല ഇത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മൂട് പറവ് ഞാൻ പറയട്ടെ പല വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളും വിശുദ്ധി ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഹോൾഡിന്റെ സാധനം പറയുന്നത് അവരിത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അശുദ്ധി ജനം അറിയരുത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് പരിശന്മാർക്ക് പറ്റിയത് പരിശന്മാർ ദേശീയ കുറിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തേച്ച ശവക്കല്ലറകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചത്ത ശവത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം വെളിയിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് ജനം അറിയാതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ദൃശ്യ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ വീട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു കുഴിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ മൂടുപടത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആകും എന്നുള്ള പേടിയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ കർത്താവ് ഗൗരവസ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് കർത്താവ് സി ഐ എം ബാങ്കർ എന്റെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ആക്ടിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു എങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവന്റെ സുവിശേഷമല്ല ഇതൊരു തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷമല്ല ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷമല്ല ഇത് ആൾക്കാരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല ആൾക്കാരിൽ യഥാർത്ഥ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടംഡ് ആവുന്നുണ്ട് കുറെ വിശുദ്ധിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടംഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ നിരാശരാവുന്നുണ്ട് അവരും എന്നെ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ സ്വയശക്തിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അവരും ഡിസ്ക്രൈഡ് ആവുന്നു എന്നാൽ ഇവരാരും ദൈവമുള്ള പൊതുവഴിയിലേക്ക് കടക്കും കഥ പറയാണ് നീ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക നിന്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി സംഭവിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള സ്വാഗതം നമ്മളൊരു ലിബേർട്ടിയിലേക്ക് കടക്കുക നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പിന്നീട് പ്രസംഗിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടം ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ആ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ തേജസ് എന്നിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ മൂടുമടം നീക്കിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരാണ് തേജസിന്മയിൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചു ഞാൻ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് കടക്കുക ആ ആക്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാൻച്വൽ പ്രോസസ് ആണ് അത് ഒരാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണേക്കാം ഈ ക്രിസ്തുവിലെ നോട്ടി കോട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ഞാൻ വീണേക്കാം ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ വീണെന്നുള്ളൂ ഇൻ മാറ്റർ പക്ഷെ ഞാനത് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇടാത്ത വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടുകയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂട് പടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കാം ഒരു കണ്ണാടി ഒരു തേജസ്സിനെ പ്രതിബിംബിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോട്ടം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സൂര്യന്റെ നേരെ ഒരു കണ്ണാടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് നമ്മൾ ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടം ഓടുന്നത് ഈ ഓട്ടം ഓടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ആ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശക്തിയില്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനെ പറ്റി പോലീസ് പറയാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരണം ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നശിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലാണ് ആ ഗോസ്പൽ പ്രസന്റിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം കർത്താവിലേക്ക് ഒരുവൻ തിരിയുമ്പോൾ കർത്താവിൽ ഒരുവൻ ദൃഷ്ടി വെച്ച ഓട്ടം ഓടുമ്പോൾ അവൻ തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ് പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി ഒരുമാറ്റം ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ലിബേർട്ടിയുടെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ ന
ഇതിനകത്ത് ആ മൂഡ് പടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഇത് മനസ്സിലായത് അതാണ് മൂഡ് പടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി ബൈ എ ന്യൂ ആൻഡ് ലിവിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലൈഫ് ഉള്ള എന്നുള്ള അതായത് ഒരു വളർച്ചയുടെ ആസ്പെക്ട്സ് അങ്ങനെ ലൈവായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ ഈ ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് വേ എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ജീവനുള്ള പൊതുവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വഴിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉള്ള നമുക്ക് ഈ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ജീവിച്ച ആ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതൊരു ലിവിംഗ് വേ ആണ് ജീവനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അതിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ശരിക്കും ആ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ മാർഗം നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ പറ്റി പറയാം ഒരു ജീവനുള്ള ജീവന്റെ വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ച ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ജീവനിലാണ് ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന്റെ വഴിയല്ല ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ ജീവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ജീവനിൽ ജീവിക്കണം അന്നേരം അവനെ നയിക്കുന്നത് കുറെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അല്ല കർത്താവിന്റെ ജീവനാണ് അന്നേരം ആ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവന്റെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസില് അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നില് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ അന്ത്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ വണ്ണം മോശ തന്റെ മുഖത്തും മൂടുപടം ഇട്ടതുപോലെ അല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്ന ഏത് റെഫർ ചെയ്താ പറയുന്നത് അത് അതിനൊരു റെഫറൻസ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല ശരിക്കും അതിന് പൗലോസ് അത് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പം പൗലോസ് അങ്ങനെ ഈ മൂ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോശ മൂട് പറ ഇട്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പഴയ നിയമത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ അതിനുശേഷം മോശ മൂടുപടം ഇട്ടത് ആദ്യം ഇട്ടത് ഈ തേജസ് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ മൂടുപടം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ആ തേജസ് മങ്ങിപ്പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതെ പൗലോസ് പറയുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് റെഫറൻസ് ഇവിടില്ല പഴയ നിയമത്തിലില്ല മോശയുടെ ഈ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്ന് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് അതും പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതും പൗലോസ് പറയുന്നു ഇനി ആ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോശ മൂടുപടം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നത് അതിന് പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ തിരുവഴിച്ച് പോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് ബലയാമാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലില്ല ശുദ്ധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയാൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ബാലാക്കിന് ശുദ്ധനം ചെയ്യാനായിട്ട് ബലയാമാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അതിന് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടല്ല അവർ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പറയുന്നത് ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിൽ എഴുതി പറയുന്ന അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല ഭാവം പോക്കി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിന് മുമ്പ് സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്നുവോ ആ ഒരു അപ്പോ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവും കർത്താവിനോടുള്ള കർത്താവ് നമ്മളുടെ പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചറോടാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറോടാണ് പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂടുപടമാവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധ്യത കാരണം നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തേ വെക്കൂ ആ എന്നില് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ല എന്റെ ലൈഫ് പിന്മാറ്റത്തിലാണ് എങ്കിലും പലരും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പെർഫോമർ ആയിട്ട് മാറും അതാ ആ ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു പെർഫോമർ ആയി തീരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ട് തോന്നുകയായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം എന്റെ സഹോദരരാകുകയും ചെയ്യും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് വചനമാണ് അത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധരായിരിക്